அன்பான மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது பத்தாம் வகுப்பு சோசியல் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் உள்ள ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் பக்கம் முன்னூற்றி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க முன்னூற்றி ரெண்டாம் பக்கம் புத்தகத்தை எடுத்து அதில் முன்னூற்றி ரெண்டாம் பக்கம் எடுத்துக்கோங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா கிவ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கிவ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் டிஃபைன் நேஷ்னல் இன்கம் டிஃபைன் நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது தேசிய வருமானம் தமிழில் சொன்னால் தேசிய வருமானம் அப்படின்னா என்னென்ன அதை பற்றி டிஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் பக்கத்தில் அதுக்குண்டான ஆன்சர் இருக்குது ஏன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எடுத்துக்கோங்க பார்ப்போம் டூ நைன்டி த்ரீ எல்லாம் புக்கை வச்சு சொல்கிறபடி குறித்து படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் மேலே பாருங்கள் நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் இன்கம் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பார்ப்போம் தலைப்பையும் எழுதிடணும் ஆன்சர் எழுதும் போது நேஷ்னல் இன்கம் தலைப்பை போட்டு தான் எழுதணும் அதில் பாருங்கள் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் எ மெசர் ஆஃப் டோட்டல் மணி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூசரு பை அண்ட் எக்கனாமி ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி ஏ இயர் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம்னா அதாவது தேசிய வருமானம் இஸ் எ மெசர் ஆஃப் டோட்டல் மணி வேலி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது குட்ஸ்னால் பொருட்கள் அல்லது பண்டங்கள் அண்ட் சர்வீஸ்னால் பணிகள் பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் பணிகள் அல்லது சேவை நடத்துக்கலாம் பண்டங்கள் மற்றும் சேவையினுடைய மொத்த வேல்யூ ஏற்கனவே விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் பண்டங்கள்லாம் என்ன சர்வீசஸ் சேவைகள்லாம் என்னென்ன விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த பண்டங்கள் மற்றும் சேவையினுடைய மொத்த வேல்யூ தான் எனது டோட்டல் மணி வேல்யூ அதனுடைய மொத்த மணி வேல்யூ தான் எனது நேஷ்னல் இன்கம் அது எப்படி இருக்கணும் ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ஜென்ரலாக பொதுவாக வந்து ஏ இயர் ஒரு வருஷம் நார்மலினா நார்மல் பொதுவாக என்ன அர்த்தம் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் பண்டங்கள் மற்றும் பணி சேவைகளினுடைய மொத்த பண மதிப்பு ஒரு வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் சில மொத்த வேலையை தான் என்ன சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு சொல்கிறேன் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் எ மெசர் ஆஃப் த டோட்டல் மணி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூசர் பை அண்ட் எக்கனாமி ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி ஏ இயர் இன்னொரு சொல்கிறோம் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் எ மெசர் ஆஃப் த டோட்டல் மணி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூசரு பை அண்ட் எக்கனாமி ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி ஏ இயர் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டை ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்தில் பை அண்ட் எக்கனாமினா ஒரு பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுடைய மதிப்பு அதுதான் என்ன சொன்னாங்க நேஷ்னல் இன்கம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் காமன்லி நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்டு எ கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி பொதுவாக நேஷ்னல் இன்கம் என்ன சொல்கிறாங்க கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஜிஎம்பின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் நேஷ்னல் டிவிடண்ட் தேசிய வருமான டிவிடண்ட் சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் டிவிடண்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஆர் நேஷ்னல் டிவிடண்ட் மொத்த நாட்டு வருமானம் அதை ஸ்டார்ட்டாக வந்து இப்படின்னு சொல்லலாம் நேஷ்னல் இன்கம் இந்த மாதிரி சொல்ல இந்த ஃபுல்லாக இந்த பாராவே இந்த இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு வரியும் கூட சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நான் முதல்ல ஸ்டார்ட்டாக தான் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு வரியும் கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு வரியும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது நல்லா ரெண்டு பாயிண்ட்டாக போட்டு அழகாக எழுதிக்கலாம் கொஞ்சம் எளிதான கொஸ்டின் தான் புரிஞ்சுட்டு அதை அப்படி எழுதிடணும் இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி பார்ப்போம் அதை முன்னூற்றி ரெண்டாம் பக்கத்தில் பாருங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி வாட் இஸ் மீன்ட் பை கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா என்ன மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டுங்க வாட் இஸ் மீண்டு பை கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதுவும் அதே இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படி பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா பாருங்கள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதிலே 
முதல்ல வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அது கீழே பாருங்கள் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் அதுக்கடுத்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு ஒரு பெரிய தான் ஜிடிபி அது பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மூணு நாள் தான் இருக்குது மூணு நாலு நாள் தான் இருக்குது கிராஸ் டொமஸ்டிக் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுங்க என்னது ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த நேஷ்னல் இன்கம் தான் அதே கான்செப்ட் தான் சொல்ல வராங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஆன்சர் தான் அதாவது பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுடைய வெளியீடு மொத்த மதிப்பினுடைய அது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூசடு பை ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த ஜாமெட்ரிக்கல் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது ஜா ஜாக்ரபிக்கல் சாரி ஜாக்ரபிக்கல் பவுண்ட் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஜாக்ரபிக்கல் பவுண்டரிஸ்னால் அந்த நாட்டினுடைய புவி எல்லைக்குள்ளே அந்த நாட்டினுடைய எல்லைக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் சேவையினுடைய வெளியீடு மொத்த மதிப்பு அந்த வெளியீட்டுடைய மொத்த மதிப்பு அவுட் போட்டால் வெளியீடு அதனுடைய மொத்த மதிப்பை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இங்கே என்னென்னா அந்த அதனுடைய ஒரு நாட்டினுடைய புவி எல்லைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பு டோட்டல் வேல்யூ ஜிஎன்பி அப்படி சொல்ல நம்ம வந்து இன்கம்ல அப்படி நேஷ்னல் இன்கம்ல அந்த சொல்ல அந்த எல்லையெல்லாம் கொடுக்கல ஒரு வருஷம் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லிட்டுறாங்க நாட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னு இல்லாமல் நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் இருந்தால் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அது இல்லாமல் மொத்தத்தில் உள்ளதை சேர்க்கும் போது நேஷ்னல் இன்கம்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த மீனிங் தான் இன்னொரு சொல்கிறேன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த ஜாக்ரபிக்கல் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி அந்த வித் இன் த ஜாக்ரபிக்கல் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இதுதான் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுக்கும் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த ஒரு வார்த்தையில் தான் சொல்லுது ரொம்ப எளிதான கேள்வி தான் அப்படி படிச்சுருங்க படித்த உடனே படித்து எழுதிடணும் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இந்த ஜாக்ரபிக்கல் ஜாக்ரபிக்கல் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இப்போ ஜிடிபின்னு பார்த்துட்டோம் அந்த ஜிடிபினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இல்லை இந்த பாடத்தினுடைய தலைப்பே ஜிடிபி தான் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ நைன்ட்டி ஃபைவ் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் பக்கத்தில் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் ரொம்ப எளிதான கேள்வி தான் இதுவோம் பாருங்கள் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் பக்கத்தில் அப்படி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனே இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படியே ஹெட்டிங் போட்டு எழுதணும் தலைப்பை எழுதிக்கிட்டு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி இதில் படிச்சுக்கிறோம் ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்டு டிஃப்ளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் அல்லது பண வாட்டம் பண வீக்கம் வித் இன்ஃப்ளேஷன் பண வாட்டம் வித் டிஃப்ளேஷன் இதை பற்றிய ப்ராப்ளம்ஸை இதை பற்றி உள்ள பிரச்சனைகளை தெரிஞ்சுக்கிறோம் கம்பேரிசன் ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் நாட்டினுடைய வளர்ந்த நாடுகளோடு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த ஜிடிபி வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் கம்பேரிசன் வித் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு எஸ்டிமேட் த பர்ச்சேசிங் பவர் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வாங்கும் திறனை வந்து இதை வச்சு என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து கணக்கிடலாம் எஸ்டிமேட்டிங் எஸ்டிமேட் த பர்ச்சேசிங் பவர் அடுத்து ஸ்டடி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அதாவது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பற்றி நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டடி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் அடுத்து கைடு டு எக்கனாமிக் பிளானிங் பொருளாதார திட்டமிடலுக்கு இது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் கைடு டு எக்கனாமிக் பிளானிங் இந்த மாதிரி ஆறு விதமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னது இருக்குது ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி படிச்சுக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்டு டிஃப்ளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் மற்றும் பண வாட்டத்தை பற்றி நம்ம பிரச்சனைகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்பேரிசன் வித் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்ன செய்யலாம் நா
அதை பற்றியும் நம்ம படிச்சு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்டடினா படிச்சுக்கலாம் அடுத்து கைடு டு எக்கனாமிக் பிளானிங் அதாவது பொருளாதார திட்டமிடலுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இந்த ஜிடிபி உதவிகரமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி அப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஹெட்டிங் போட்டு அப்படி படிச்சு எழுதிருங்க எல்லாமே ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் ஒரு ஒரு லைனுக்கு மூணு வேர்டு தான் இருக்குது ஈஸியாக அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டு அப்படி படிச்சு எழுதிருங்க இப்போ அடுத்த கேள்வி நாலாவது கேள்வி பார்ப்போம் நாலாவது கேள்வி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் பாருங்கள் வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது தலா வருமானம் அதாவது ஒரு ஆளுடைய வருமானம் எவ்வளவு ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுடைய வருமானம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுதான் தலா வருமானம் அது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கத்தில் இருக்குது ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கத்தில் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஹெட்டிங் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கத்துலேயே மேலே பாருங்கள் பெரு கேபிட்டா இன்பம் இன்கம் பெரு கேபிட்டா இன்கம் என்ன கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பெரு கேபிட்டா இன்கம் ஆர் அவுட்புட் பெர் பேர்சன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் பெரு கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது அவுட்புட் பெர் பேர்சன் சொல்லிக்கலாம் பெரு கேபிட்டா பெரு கேபிட்டா இன்கம் ஆர் அவுட்புட் பெர் பேர்சன் இஸ் என் இண்டிகேட்டர் டு ஷோ த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஏ கண்ட்ரி அதாவது பெர் கேபிட்டா இன்கம்னா அதான் என்ன அர்த்தம் இது இண்டிகேட்டர் டு ஷோ த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஏ கண்ட்ரி ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் வாழ்க்கை தரத்தை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒரு குறியீடு ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒரு குறியீடு தான் என்னது இந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் அடுத்து பாருங்கள் அது போதும் அதுக்கடுத்து கீழே உள்ள ரெண்டாவது அந்த அடுத்த லைனை விட்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் டிவைடு பை பாப்புலேஷன் பெர் கேபிட்டா இன்கத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் மொத்த நாட்டினுடைய மொத்த வருமானம் நேஷ்னல் இன்கம் டிவைடு பை பாப்புலேஷன் மொத்த மக்கள் மொத்த வருமானத்தை மொத்த மக்கள் தொகையில் வகுத்துட்டு நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் பெரு கேபிட்டா இன்கம் ஒரு ஒரு ஆளுடைய வருமானம் தல வருமானம் ஒரு ஆளுடைய வருமானம் கிடைச்சி பெர் கேபிட்டா இன்கம் மிக மிக எளிதான கேள்வி பெர் கேபிட்டா இன்கம்னா என்ன சொல்லலாம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஆர் அவுட்புட் பெர் பேர்சன் ரெண்டுமே ஒரே இடத்தம் தான் இஸ் அன் இண்டிகேட்டட் டு ஷோ த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஏ கண்ட்ரி ஒரு நாட்டு மக்களுடைய லிவிங் வாழ்க்கை தரத்தை சொல்லக்கூடியது அடுத்து நேஷ்னல் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன்கால் டு நேஷ்னல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் அப்படி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸாக தான் இருக்குது அப்படி குறித்து அப்படி உடனே படிச்சிடுகிறேங்க மிக முக்கியமான கேள்வி எளிதான கேள்வி ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் சில எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உடல் உள்ள ரெண்டு பாயிண்டை விட்டுருப்போம் அதெல்லாம் தேவையில்லை அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ஐந்தாவது கேள்வி டிஃபைன் த வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் வித் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச்சை வந்து எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் வேலி ஆர்டர் அப்ரோச்னா என்ன மதிப்பு கூட்டு முறை அதாவது மதிப்பு கூட்டு மெத்தட் அல்லது முறை அதுதான் சொல்கிறாங்க அது என்ன மதிப்பு கூட்டு மெத்தடு முறைங்கிறது மதிப்பு கூட்டு முறைனா என்ன அதான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முத முறையை முதலே சொன்னேன் ஒரு பொருள் ஒரு டீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டீனுடைய மதிப்பை பற்றி பார்க்கும் பொழுது என்ன வருது அதில் அதில் ஸ்வீட் சேர்க்குறோம் மில்க் சேர்க்குறோம் வேறு என்ன அதை வாட்டர் இருந்து அதனுடைய சேர்க்குற இந்த டீ தூள் எல்லாம் சேர்க்க சேர்த்து ஒவ்வொருடைய மதிப்பையும் கூட்டி கிடைக்கக்கூடியது தான் வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் அவ்வளோதான் ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னது தான் அதே தான் இங்கே சொல்ல போகிறோம் டிஃபைன் த வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் வித் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒவ்வொரு மதிப்பையும் கூட்டி மொத்த அதனுடைய அந்த பொருளுடைய மதிப்பை சொல்கிறோம் அதுதான் டிஃபைன் த வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் வித் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கம் தொண்ணூற்றி நாலாம் பக்கத்தில் இருக்குது ஆமாம் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு எடுத்துக்கோங்க எல்லோரும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து போங்க அந்த கீழே இருக்குன்னு நினைக்கேன் வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச்னு ஒரு சின்ன ஒரு படம் முறை போட்டிருக்கு அதுக்கு மேலே பாருங்கள் வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் மூணுன்னு போட்டு மேலே பாயிண்ட் வந்துக்குள்ள வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி கால்குலேட்டிங் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச்னு வரும் ரெண்டாவது இன்கம் அப்ரோச்னு வரும் மூணாவது தான் வேல்யூ ஆர்டட் அப்ரோச் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய மதிப்பு கூட்டு முறை 
மதிப்பு கூட்டு முறையில் எப்படி அந்த ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறது அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ ஆர்டர்டு அப்ரோச் பாருங்கள் அதை குறிச்சிருப்பேன் சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் த சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஆர்டர்டு பை ஆல் த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் யூஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் கிவ்ஸ் அஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த எக்கனாமி அதாவது என்ன அர்த்தம்னா த சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஆர்டர்டு மொத்த மதிப்பு அதனுடைய கூடுதல் வேலையாளர்னால் மொத்த மதிப்பினுடைய கூடுதல் இப்போ யார் த இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் அதாவது இடைநிலை பண்டங்கள் இடைநிலை இடைநிலை பண்டங்கள்னால் ஒரு டீ தயார் பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையான இடையில் என்னென்ன தேவை இருக்குது டீ தொழு சர்க்கரை வேறு பால் எல்லாம் தேவை இருக்குது அதான் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் அதனுடைய மதிப்பு கூட்டுறது அதுதான் சொல்கிறாங்க த சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஆர்டர்டு இப்போ யார் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த இடைநிலை பண்டம் அது ஒரு பொருளை தயார் பண்ணதுக்கு தேவையானது யூஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த பொருளை தயார் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய இடைநிலை பண்டங்கள் கிவ்ஸ் அஸ் த டோட்டல் வெளியே ஆஃப் த ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த எக்கனாமி அதாவது அந்த இடைநிலை பண்டங்களுடைய மதிப்பை கூட்டும்போது அது என கிடைக்கி ஃபைனல் இறுதியாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய மதிப்பை சொல்லுது டோட்டல் வெளியே ஆஃப் த ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இந்த எக்கனாமி த சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஆர்டர்டு பை ஆல் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் கிவ்ஸ் அஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூசர் இந்த எக்கனாமி ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருப்போம் அடுத்த பக்கத்தில் பாருங்கள் அடுத்த பக்கத்தில் மேலே அப்படி பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு வேல்யூ ஆர்டர்டு மெத்தடு அப்படின்னு போட்டு கீழே பாருங்கள் டீ பவுடர் ப்ளஸ் மில்க் ப்ளஸ் சுகர் ஈக்குவல் டு டீ டீ பவுடர் ப்ளஸ் மில்க் ப்ளஸ் சுகர் ஈக்குவல் டீ இதில் டீ பவுடரு மில்க் சுகருங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இன் இடைநிலை பண்டங்கள் இடைநிலையில் வந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு இந்த டீ கிடைக்கும் ஃபைனல் குட்ஸ் கிடைக்கும் டீங்கிற ஃபைனல் குட்ஸ் கிடைக்காது தான் இந்த இடைநிலை பண்டங்களுடைய மதிப்பும் ஃபைனல் குட்ஸ் இறுதியாக டீ கிடைக்கும் அதனுடைய மதிப்பு என்ன இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க வேலி ஆஃப் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஈக்குவல் டு வேலி ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கேன் வேலி ஆஃப் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஈக்குவல் டு வேலி ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் இதான் வந்து என்னது இது எக்ஸாம்பிள் வேலி ஆர்டர் வேலி ஆர்டர் மெத்தடுக்குள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் டீ பவுடர் ப்ளஸ் மில்க் ப்ளஸ் சுகர் ஈக்குவல் டு டீ இதுதான் வந்து அது ஒரு உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் போட்டு அப்படியே குறித்து எழுதிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம் அதை பற்றி ஒரு டிஃபன் டெஃபினேஷன் த சம் ஆஃப் த வேலி ஆர்டர்டு பை ஆல் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இங்கே சம் ஆஃப் த வேலி ஆர்டர்டு பை த ஆல் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் யூஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் இங்கே அது இது டீ பவுடரு மில்க் சுகர் இதுதான் என்னது சம் ஆஃப் த ஆல் த இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இந்த இன்டர்மீடியட் குட்ஸுங்கிறது இந்த மூணு பொருளும் தான் அதனுடைய வேல்யூ அது என்ன செய்யுது gives us the total value of the final goods adhil rendu equal to porama adhil rendu enak kadaikku namakku value of the final goods t kadaikku and the t ingra final goods nudaiya value kadaikku inga sonna da vandu or velakkathoda anga exam la koduthirukom nor thara solren the sum of the value ordered by all the intermediate goods used in the production gives us total value of the final goods produced in the economy adhu example vandu vary order method t powder plus milk plus sugar equal to t வேலி ஆஃப் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஈக்குவல் டு வேலி ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் ரொம்ப எளிதான பாயிண்ட் தான் அப்படியே புரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கு அப்படியே ரெண்டு பாயிண்டையும் படித்து எழுதிடணும் அப்படியே குறிச்சிக்கோங்க குறிச்சிட்டு அப்படியே படித்து எழுதிடுங்க அடுத்து ஆறாவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகள் நேம் த ரைட் த நேம் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகள் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் மூணே மூணு கொள்கை தான் இது பக்கத்திலே கூட எழுதிக்கலாம் மேலே பாருங்கள் எழுதி வச்சுருக்கேன் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி வேளாண் பாலிசி வேளாண் கொள்கை அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி தொழிற்கொள்கை அடுத்து எக்கனாமிக் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புதிய பொருளாதார கொள்கை இந்த மாதிரி மூணு விதமான கொள்கைகள் நம்ம நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி வேளாண் கொள்கை இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி தொழில் கொள்கை நியூ எஜு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புதிய பொருளாதார கொள்கை ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் மூணே மூணு பாயிண்ட்டு தான் அதிலே பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு படிச்சிடலாம் 
நீங்கள் உள்ளே பார்க்கணும்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முந்நூறு இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது முந்நூறாம் பக்கத்தில் ஹெட்டிங் மட்டும் எடுத்துக்கிட வேண்டியது அந்த பாடத்தில் உள்ள ஹெட்டிங் மட்டும் அந்த பாலிசி பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதினா போதும் இதுதான் வந்து ரைட் த நேம் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசி இன் இந்தியா அந்த நேம் மட்டும் எடுத்துக்க வேண்டியதான் அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் ரைட் இய ஷார்ட் நோட் ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் நோட்னால் ஒரு குறுகிய விடைய சொல்கிறோம் எதை பற்றி ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ஜிஎன்ஹெச் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் அடுத்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஐ முதல்ல வந்து பார்ப்போம் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் கிராஸ் நேஷனல்னால் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி ஹாப்பினஸ்னால் மகிழ்ச்சின்னு தெரியும் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சியை ஜிஎன்ஹெச் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் பக்கம் முந்நூறாம் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அதாவது மனித வளர்ச்சி குறியீடு மனித வளர்ச்சி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ஷனாக மனித வளர்ச்சி குறியீடு அப்போ முதல்ல முந்நூறாம் பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு எளிதான கேள்வி தான் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் ஜிஎன்ஹெச் பாருங்கள் அதில் வந்து நான் குறித்து கொடுத்தது மட்டும் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் கிங்லேருந்து ஆரம்பிங்க மேலே உள்ளது வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு குறித்து தேவையில்லை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கிங் ஆஃப் பூட்டான் அதாவது பூட்டானுடைய அரசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருடைய பேர் வந்து ஜிக்மி ஷிங்கே வாங்கக் வாங்கக் அவர் பேர் என்னது ஜிக்மி சிங்கே வாங்கக் அதுதான் வந்து பூட்டானுடைய அரசர் அவர் தான் இந்த வார்த்தையை முத முதல்ல கொண்டு வர்றார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஹாப்பினஸ்ங்கிற வார்த்தையை முத முதல்ல கொண்டு வராது கிங் ஆஃப் பூட்டான் ஜிக்மி சிங்கியே வாங்கக் ஷெட் அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அதாவது கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் அதாவது மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்பது ரொம்ப முக்கியம் எதை விட இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அதாவது ஜிஎன்பி மொத்த தேசிய வருமானத்தோட மொத்த நாட்டு வருமானத்தை விட எனது கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் முக்கியம் மகிழ்ச்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல வரார் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை யார் பூட்டான் கிங்கு தான் சொல்லியிருக்கார் அதை அப்படி குடிச்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாயிண்ட் பாருங்கள் த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி அதாவது யுனைடெட் நேஷன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பொது சபையில் இந்த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி அப்படி குறிச்சு அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் குறிச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு வேர்டு மட்டும் அதுக்கடுத்து அர்ஜிங் வந்துடுங்க கீழே அடுத்த லைனில் அர்ஜிங் மெம்பர் நேஷன்ஸ் டு ஃபாலோ த எக்ஸாம்பிளாக போட்டான் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் என்ன சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அர்ஜிங் மெம்பர்ஸ் நேஷன் டு ஃபாலோ த எக்ஸாம்பிளாக போட்டான் அதாவது என்ன செய்கிறாங்க அவங்க மெம்பர்ஸ் மெம்பர் நேஷன் அந்த உறுப்பு நாடுகளை என்ன செய்கிறாங்கன்னா பூட்டான் என்ன சொல்கிறார் சொல்கிறாங்கள அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க பூட்டான் அரசு சொல்லக்கூடியதை பூட்டான் நாடு சொல்லக்கூடிய ஃபாலோ பண்ணுங்க அது கடுத்த லைன் அடுத்து பாருங்கள் அண்டு காலிங் ஹாப்பினஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல் அடுத்து என்ன சொல்கிறது அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹாப்பினஸ்ங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அடிப்படையான மனிதனுடைய குறிக்கோள் மனிதனுடைய ஒரு அடிப்படை குறிக்கோள் ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல் ஒரு அடிப்படையான மனிதனுடைய குறிக்கோள் எனது ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் அண்டு காலிங் ஹாப்பினஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டாவது உள்ளது த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி அர்ஜிங் மெம்பர் நேஷன் டு ஃபாலோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பூட்டான் அண்டு காலிங் ஹாப்பினஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லைன்லேருந்து நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வே வேர்டு தான் எடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக குறிக்காமல் ஷார்ட்டாக குறிச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே குறிச்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் த ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎன்ஹெச் இந்த ஜிஎன்ஹெச்சினுடைய நான்கு தூண்கள் ஃபோர் பில்லர்ஸ் அது என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று சஸ்டெனபிள் அண்ட் ஈக்விட்டபிள் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு சஸ்டெனபிள் அண்ட் ஈக்விட்டபிள்னா நிலையான மற்றும் சமமான சஸ்டெனபிள் நிலையான ஈக்விட்டபிள்னா சமமான சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சமூக சமுதாய பொருளாதார வளர்ச்சி அதாவது நிலையான மற்றும் சமமான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி அதுதான் சஸ்டெனபிள் வந்து ஈக்விட்டபிள் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்வரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் அதாவது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மூணாவது ப்ரிசர்வேஷன் அண்டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் அதாவது கலாச்சாரத்தை பாதுகாப்பது மற்றும் வளர்ப்பது அடுத்த நாலு குட் கவர்னன்ஸ் குட் கவர்னன்ஸ்னால் நல்ல ஒரு திறமையான ஆட்சி கொடுக்குறது குட் கவர்னன்ஸ் மீன்ஸ் எனது நல்ல ஒரு திறன் வாய்ந்த ஆட்சி திறன் இந்த நாலுமே என்
அவ்வளோதான் இந்த கிருஷ்ணை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு பாயிண்ட் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல கிங் ஆஃப் பூட்டான் சிக்மி சிங்கி வாங்க ஷெட் கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஹாப்பினஸ் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு அடுத்து ஜென்ரல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் யூ த யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி அர்ஜிங் மெம்பர் நேஷன் டு ஃபாலோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பூட்டான் அண்டு காலிங் ஹாப்பினஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல் ஹாப்பினஸ் ஏ ஃபண்ட ஏ ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமன் கோல்னு சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாட்டு சபையில் என்ன செய்கிறாங்க பூட்டான் சொல்கிறதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய குறிக்கோள் ஹாப்பினஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஜிஎன்ஹெச்னுடைய ஒரு நான்கு விதமான தூண்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சஸ்டெனபிள் அண்ட் ஈக்குவிட்டபிள் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் ப்ரிசர்வேஷன் அண்டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் குட் கவர்னன்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த ஜென்ரல் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் இந்த ஜிஎன்ஹெச் கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது கொஞ்சம் பாயிண்ட் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் இதில் நீங்கள் உங்களால் உங்கள் தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா கூட இப்போ கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸை குறைச்சும் எழுதிக்கலாம் முதல்ல படிக்க தெளிவாக படிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க கொஞ்சம் சிரமப்படுற பிள்ளைங்க வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் குறைச்சி குறிச்சிக்கலாம் முதல்ல உள்ள அந்த பில்லர்ஸ் கூட சொல்லணும் கூட தேவையில்லை மேலே உள்ளது சொன்னால் கூட போதும் அப்படி குறித்து படிச்சுருங்க அடுத்து இதிலே இன்னொரு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்குது அதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுவோம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன இது செகண்ட் பார்ட் இந்த கேள்வியில் ஏழாவது கேள்வி மட்டும் ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் இன் நைன்டீன் நைன்டி மக்பூப் உல் ஹக் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிலில் மக்பூப் உல் ஹக்ங்கிறவர் ஏ பாகிஸ்தானி எக்கனாமிஸ்ட் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தானை சார்ந்த ஒரு பொருளாதார பொருளாதார மீது எக்கனாமிஸ்ட் அட் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அதாவது பாகிஸ்தானுடைய பொருளாதார மீது தான் என்ன செய்கிறது அந்த மக்பூப் உல் ஹக்கு தான் ஆயிரத்தி நைன்டி நைன்டியில் ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து என்ன செய்கிறாரு இந்த ஹெச்டிங்கிற அந்த வார்த்தையை கொண்டு வர அவர் தான் யூஸ் படுத்துகிறார் முதல் முறை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இன் நைன்டீன் நைன்டி மக்பூப் உல் ஹக் ஏ பாகிஸ்தான் எக்கனாமிஸ்ட் அட் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த ஹெச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு த ஹெச்டிஐ இஸ் ஏ காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் காம்போசிட் இண்டெக்ஸ்னா ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சேர்ந்து மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குறியீடு அதான் ஹெச்டிஐ இஸ் ஏ காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எந்தெந்த இதெல்லாம் காம்போசிட் எது எதுலாம் கம்போஸ் சேர்ந்துருக்கு அதில் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அதாவது பிறக்கும்போது உள்ள வாழ்நாள் எதிர் எதிர்பார்ப்பு அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஒரு எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும் ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி வயசு எழுபது வயசு அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு பண்ணோம்னா தான் என்னது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் பர்த் பிறக்கும்போது இருக்கக்கூடிய வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அடுத்து அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் அதாவது வயது வந்த ஒரு கல்வி அதனுடைய அளவு அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் வயது வந்த ஒரு கல்வி அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது வாழ்க்கை தரம் நம்ம வாழ்க்கை தரம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம்ல அந்த வாழ்க்கை இந்த மூன்று விஷயங்களும் சேர்ந்தது தான் எனது இந்த ஹெச்டிஐ த ஹெச்டிஐ இஸ் ஏ காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் காம்போசிட்னா மூன்றும் சேர்ந்த அதான் சேர்ந்ததுங்கிறது தான் அந்த காம்போசிட் இண்டெக்ஸ்னா குறியீடு மூன்றும் சேர்ந்தக்கூடிய எது எது ஹெச்டிஐ இஸ் ஏ காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லைக் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அடுத்து ரெண்டாவது அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்த மூணு சேர்ந்துருக்கூடிய ஹெச்டிஐ ஹெச்டிஐ சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் குறிச்சுட்டா போதும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வரைக்கும் குறித்தா போதும் அதுக்கடுத்து நான் ரெண்டு நைன் குறிச்சிருந்தா அது தேவையில்லை அப்புறம் இதை பொறுத்தில் என்ன செய்கிறீங்க ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஹியூமன் டெவலப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இதை முத முதல் யார் இந்த பா பாகிஸ்தானுடைய பொருளாதார அறிஞர் தான் என்ன செய்கிறாரு அந்த அதை முத முதல வந்து ஐநா சபையில் அறிவுப்படுத்துகிறாரு இது மூன்று விதமான குறியீடுகளை கொண்டது ஒன்று வந்து லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சி அண்ட் பெர்த் ரெண்டாவது அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்த மூணு சேர்ந்து தான் இந்த ஹெச்டிஐ தீர்மானிக்குது இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி மெக்பூப் உல் ஹக் ஏ பாகிஸ்தானி எக்கனாமிஸ்ட் அட் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த
அப்படி உடனே படித்து எழுதுறீங்க புரிஞ்சு எழுதுறீங்க புரிஞ்சு படித்து எழுதுறீங்க